J'aime extraire des pièces le côté plutôt peut-être social et politique. Et là, ce que raconte cette pièce, ce sont, ce sont des femmes qui ne sont pas entendues. C'est-à-dire que tous les personnages de la pièce ne sont pas entendus. Quelque part, c'est une chose assez récente que les femmes entrent en politique, que les femmes aient des postes de pouvoir et des postes qui peuvent leur permettre à leur tour de changer le monde. Ce qui est intéressant, c'est que ça parle d'un monde qui se joue entre le mythe mais qui se répète jusqu'à aujourd'hui. C'est forcément une pièce qui parle du climat, mais c'est presque un second layer, c'est une seconde couche. La première couche, est on n'est pas entendu. Et moi, c'est assez intéressant d'être une femme et aussi d'avoir ce pouvoir-là, de pouvoir faire entendre la parole de ces autres femmes. Cassandra incarne le mythe, l'histoire mythologique, et Sandra incarne le temps présent. Dans la partition, la construction est faite de sorte que les scènes s'alternent l'une après les autres. Cassandra, Sandra, Cassandra, Sandra, euh, sans aucune transition. Donc il fallait trouver une idée, un concept, un objet, un objet plutôt symbolique. Pour nous, c'est un cube qui a la forme à la fois d'une ruche, euh, avec ses alvéoles, qui a la forme à la fois d'un iceberg, qui peut se déployer, se briser et devenir euh, le, les murs d'un appartement, donc dans du réel de Sandra. Donc c'est une forme euh, objet, symbolique, poétique, qui nous permet de répondre et de passer de l'une à l'autre. Sandra peut traverser l'espace du mythe comme Cassandra peut traverser l'espace du présent. C'est une scientifique, euh, le personnage de Sandra, c'est celle qui vient nous dire en fait l'urgence. La pièce nous propose différentes formes d'action. Euh, L'un des personnages est dans l'urgence de dire les choses, le second personnage est avec ses chiffres, le troisième personnage est avec euh, un activisme actif, il va sur le terrain. Donc en fait, la pièce nous propose différentes formes d'action. Elle nous donne, elle nous impose pas un mode d'action. Elle nous dit juste que c'est maintenant. Voilà. Euh, je pense que le mot clé pour moi de la pièce, c'est que c'est maintenant. C'est pas après. On va vers une fin ouverte, c'est-à-dire que la protagoniste, l'univers protagoniste principal, euh, finalement dépose ses mots. And so now, qu'est-ce qu'on fait maintenant Donc en fait, elle dépose dans les mains du public la possibilité de maintenant à nous de continuer les choses.